آج جس نقطے پہ بحث کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور اسی طرح انسانی تجربات کی روشنی میں وہ ہے شادی اس کی اہمیت اور اس کے جو آبجیکٹوز ہیں جو دین نے مقرر فرمائے ہیں وہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینگل ایسا ہے جو نارملی بحث نہیں ہوتا اور بنیادی طور پر تمام تر مسائل کی بنیاد جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے فسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ رشتہ میاں بیوی کا جو ہے زوجین کا رشتہ عربی میں یا قرآن نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے وہ ہے زوج زوج جو ہے میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے جمع ہے ازواج تو زوج جو ہے وہ بنیادی طور پہ زوجیت کا جو رشتہ ہے یوں سمجھے کہ خلقت عالم کے آغاز سے لے کر جب تک یہ زندگی ہے ظاہر ہے کہ یہ زندگی پھر ابدی ہے ابدی زندگی کے تک جو قرآن نے جو دین نے بحث فرمائی ہے اس میں باقی رشتوں کی نسبت جو ہے اس رشتے کو زیادہ توجہ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تمدن اور انسان کی دنیا و آخرت میں اس رشتے کا بہت ہی بنیادی رول ہے اس کا بنیادی امپیکٹ ہے آخرت کی جو زندگی ہے بہشت کی اس میں جو قرآن کریم کی آیات ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں مثلا سورہ یاسین میں ہوم واز واج ہوم فی ضلع اللہ اللہ رائے کے متقون اکثر یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے اور زوجین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین جگہوں پر بہترین سایوں کے اندر بہترین شیڈوز کے اندر اب یہ شیڈوز کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے تفسیری لیکن بہرحال اخروی زندگی میں جس رشتے کو قرآن نے امپورٹنس دی ہے وہ یہی رشتہ ہے یا مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا ولحم فی ازواج متحرہ و ہم فی خالدون زوجین ہوں گے جو کہ متحر ہوں گے پاک و پاکیزہ ہوں گے جو کہ آخرت کی زندگی میں رہیں گے باقی زندگی گزاریں گے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو در حقیقت مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں خلقت کا جو بنیادی ترین ہدف ہے وہ اسی رشتے کی شیئرنگ اور اسی رشتے کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے شادی در حقیقت ایک ایسے خاندان یا ایک ایسے انسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسے ادارے کی تشکیل ہے جس کے اندر جس کو ہم گھر کہتے ہیں اور جس کے اندر صفا جس کے اندر سمیمیت جس کے اندر وفاؤں کا سفر جس کے اندر انسان کی بلکہ یوں سمجھیں کہ انسان سازی کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ انسان کا گھر ہے اس کے اندر عشق اور محبت اور مودت کے جذبات کے ساتھ رحمت کے جذبات کے ساتھ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لائلٹی کانفیڈینس آنیسٹی ڈیوشن یہ وہ وفاؤں کا سفر ہے بنیادی طور پر یعنی اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دین کے اعتبار سے شادی جو ہے بہت بڑی حکمت کے لیے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس رشتے کو اور نکاح کے ذریعے جو ہے وہ اس رشتے میں منسلک ہونے کی پروردگار نے اجازت دی ہے مولا امام رضا علیہ السلاۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے فرماتے ہیں لولم تکن فل منا کہ ہا ولمساحرہ مساحرہ سواد سے ہے کہ نکاح میں 
اور مصاحرہ یعنی داماد ہونے میں دامادی کا جو رشتہ ہے آیت المحکمت ولا سنت المتبع اگر اس معاملے میں کوئی آیت نہ ہوتی کوئی سنت نہ ہوتی فرض کریں تحقیق کے طور پر لکان فیما جعل جعل اللہ فیحا من بر القریب و تعلف البعید اس رشتے کے اندر جو دو چیزیں پروردگار نے قرار دی ہیں ایک بر القریب قریبیوں کے ساتھ نیکی کرنا تعلف البعید جو رشتہ دار نہیں ہیں جو فیملی سے باہر ہیں ان کو ان کی تعلیف کے لیے ان کو قریب لانے کے لیے ان سے تعلقات بنانے کے لیے پروردگار نے اس رشتے میں جو حکمت رکھی ہے ما راغب فی العاقل اللبیب ہرگز ہرگز جو ہے وہ کوئی عاقل شخص کیسا عاقل لبیب کہتے ہیں ذکی حکیم پروڈنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو بہت زیادہ صاحب بصیرت ہے اس کو کہتے ہیں عاقل اللبیب تو عاقل لبیب جو ہے وہ ہرگز ایسا نہ کرتا کہ اس سے دور رہتا بلکہ اس کی طرف رغبت کرتا وہ سارے آئے موفق المصیب اور بڑی تیزی کے ساتھ اس مطلب کی طرف بڑھتا اور جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا لہذا یہ رشتہ در حقیقت انسان کی تکمیل کا ذریعہ ہے انسانوں کی عظمت کا ذریعہ ہے بلکہ میں یہاں پہ ایک اور روایت ارض کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے من احب طاہر متحر بزوجہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جائے طاہر اور متحر پاک و پاکیزہ ہو پاکیزہ شخص بحث یعنی اس حالت میں کہ خدا کی بارگاہ میں پاکیزگی سے کے ساتھ اللہ کی زیارت کرے تو پیامبر اکرم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ شخص شادی کرے یا اسی طرح ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں بہت قابل توجہ ہیں یہ تعبیرات اور یہ حدیث کے یہ جملے جو ہیں مابون یا فل اسلام بنا ان حب اللہ عز و جل من التزویج اللہ کی نگاہ میں اسلام کی جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں ان میں وہ فاؤنڈیشن جو پروردگار کو سب سے زیادہ عزیز ہے پروردگار کو جو فاؤنڈیشن سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تزویج ہے وہ نکاح کرنا ہے ایک روایت اور میں پڑھتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اس میں روایت جو ہے وہ پیامر اکرم ہی سے ہے فرمایا زب جو ایام کم یعنی جو لوگ جو نوجوان شادی شدہ نہیں ہیں غیر شادی شدہ نہیں ہیں ان کو ان کی تزویج کرو ان کو ان کی شادی کرو فائن اللہ یوسن الحم فی اخلاق ہیں اس شادی کا فائدہ کیا ہوگا ان کا اخلاق ان کے مینرس ان کے آداب جو ہیں زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے زندگی میں معاشرت کے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کے وہ اخلاق اس کے ٹھیک ہو جائیں گے وہ یو وسیع الحم فی ارزاق ہم پروردگار شادی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ کرے گا یہ بالکل طے شدہ عمر ہے کہ شادی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے بہر بھی کچھ سوالات کی شکل میں قابل بحث بھی ہے لیکن پروردگار رزق کے راستے کھول دیتا ہے شادی کے نتیجے میں آگے جو جملہ ہے بہت قابل توجہ ہے اسی طرح وہ یزید فی مربات ہم شادی کے نتیجے میں انسان کی مرد کی مردانگی اور شجاعت اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو واقع انسانی تمدن کی بالکل بنیاد ہے انفارچونیٹلی اس وقت جو ماڈرن سولائزیشن نے ایک کانسیپٹ بٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک جانوروں کی طرح ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں میل فی میل ایسا نہیں ہے بہت بالا تر ہے بہت بلند تر ہے یہ رشتہ بلکہ اس کو اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کریم نے جس انداز سے اس کو بحث فرمایا ہے وہ زاویے بہت خوبصورت ہیں اس میں سورہ روم کی آئے مبارکہ اکیس ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من آياته الله کی آیات کا مظہر ہے اللہ کی آیات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں خدا کی قدرتوں کی کہ مظاہر اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان آیات میں سے ایک آیت کہ اللہ ارشاد فرما رہا قرآن میں فرمایا وہ من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ہم نے جو زوجیت کا رشتہ قرار دیا ہے من انفسکم تمہارے وجود سے قرار دیا ہے بنیادی طور پر یہ رشتہ جو ہے گویا میل فی میل کا ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے بنیادی طور پر یہ رشتہ جو ہے وہ دونوں کی حقیقت ایک ہے من انفسکم تمہاری ایک ایک وجود سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے لتسکن الیہا تاکہ تم اس رشتے کے نتیجے میں سکون حاصل کرو یہ دیکھیں سکون جو ہے اس کو مطلب ہے اس کو آپ ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہیں یہ سکون بدنی بھی ہو سکتا ہے یہ سکون جو ہے وہ مانوی روحانی سکون اس سے مراد ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلات والسلام کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ ظاہر ہے کہ مرد باہر کس قدر فرض کرے معاشرے میں جو زندگی گزارتے ہوئے کس قدر مشکلات پریشانیاں وہ سارا کچھ تو امیر المومنی علیہ السلات والسلام کی زندگی تو ما ما بالکل معلوم ہے کہ حضرت کی زندگی کس قدر مصروف زندگی تھی خصوصاً زیادہ تر مدینے کے اندر تو تقریباً ایٹی تھری کے قریب قریب تو جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں شرکت اس میں کچھ مدت جو ہے وہ تو کہتے ہیں جب کبھی بھی امیر المومنی نے گھر تشریف لاتے تھے تو یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ میں زہرا کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے گویا در حقیقت یہ رشتہ ایسا ہے جو تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو واقع میں اعتماد عشق سمیمیت اور کیا کہتے ہیں حتیٰ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے ایسی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ کہیں اگر فرض کریں شوہر ڈگمگا گیا ہے تو اس کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کے اس کے ارادوں میں تقویت اور اس کے ارادوں کو قوی کرنے میں خاتون کا کردار ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں جہاں کو ملتی ہیں اچھا اس کے بعد چلتے ہیں وجا اللہ بے نقم مودتن و رحمہ اللہ نے اس رشتے میں جو بنیاد جو جس بنیاد پر یہ رشتہ یہ عمارت کھڑی ہے اس اس کی بنیاد ہے مودت اور رحمت مودت تقریباً عشق کا معنی دیتا ہے اور رحمت یعنی گویا یہ رشتہ جو ہے وہ اس رشتے کے اندر یہ بنیادیں ہیں ان بنی اس ان بنیادوں پر اس رشتے کو استوار ہونا چاہیے اور یہ رشتہ جو ہے وہ اس کو آگے چلنا چاہیے زندگی کے اندر یا مثال کے طور پر ایک اور قابل غور جو بات ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم نے اس زوجیت کے رشتے کے حوالے سے مثلاً لباس کی ایک بہت بڑی خوبصورت مثال دی ہے مثالوں کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں ہماری روایات میں حادیث میں اگر کہیں کوئی مثال کا ذکر ہوا ہے تو یہ مثال در حقیقت مثال نہیں ہے کوئی ایسا ایسا فریز اور ایک ایسا محاورہ نہیں ہے جسٹ ایسے انسان کے لیے ایک محاورہ جو ہے بیان کیا گیا ہے در حقیقت یہ مثال زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے یہ زندگی کی حقیقتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے مثال کے طور پر قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہن لباس النقم و انتم لباس الحن تم ایک دوسرے کا لباس ہو اب اگر آپ اسی مثال ہی کو لے لیں تو یہ اس لباس کی جتنی کوالٹیز ہیں اس کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں اس میں جتنی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ ساری خصوصیت رشتہ زوجیت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے اور دین چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بنے اسباب مثال میں چند ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثلا ایک خوبی یہ ہے اس لباس کی کہ یہ انسانی بدن کے عیب چھپاتا ہے دیکھیں پروردگار کی اوصاف میں ایک صفت ہے ستار العیوب ہونا 
परवरदेगार जो है वो सत्तार है लिहाजा इस रिश्ते के अंदर ये रिश्ता भी गोया लिबास की मानंद है बेअल्फाज दीगर जोजैन को चाहिए एक दूसरे के अयूब को अहबों को आश्कार न करें उन पर पर्दा डालें ये उसी समीमियत की बुनियाद पर उसी इश्क और मबदत और रहमत की बुनियाद पर जो कि दीन ने इंसान के लिए करार दिया है तो लिबास जो वो इंसान की शख्सियत और इंसान की जीनत इंसान के हसन और इंसान की आ, क्या कहते हैं उसके ग्रेस को उसके वक़ार को बयान करते हैं वे अल्फाज दीगर गोया मियाँ बीवी का बुनियादी तरीन फरीजा यह है कि एक दूसरे की शख्सियत की तकमील में एक दूसरे की शख्सियत के निखार में अपना रोल अदा करें हमारे यहाँ असल खराबी तीन चार बातों से होती है मामूला घरों के अंदर मसल एक तो तकबर जो है वो बाज़ात कूट कूट के भरा होता है बाज़ को तरफेन में होता है बाज़ को किसी एक तरफ में होता है हमारे बुजुर्ग तो ऐसे हैं हम तो ये हैं हमारा तो ये कमाल है मैं अर्ज करूँगा कभी भी कभी भी बुनियादी तरीन असूल इस शादी को जिंदा रखने का एक ये है कि कभी भी आप कंपेयर ना करें कंपेरिजन ना करें कंपेरिजन किसी दूसरे से करने का माना यह है कि आप गोया हर वो हर देखें हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ खानदानों के अंदर मतलब है उसकी परवरिश हुई उसकी नशोनुमा हुई कोई एक इंसान भी दूसरे के दूसरे ऐसा नहीं है लिहाजा कंपेरिजन हाँ अलबत् यह है कि जब हम मासूमी नाम का जिक्र करते हैं तो कुल्ली तौर पर इसको अपनी जिंदगी में मुंतब करने की जरूरत है या फर्ज करो दुनिया में बड़े इंसानों की मिसालें कर देते हैं तो इसको अपनी डोमेन के अंदर जाहिर है कि हर इंसान की शख्सियत की अपनी डोमेन है अपना उसका दायरा है उसकी शख्सियत को जो है एक खास माहौल में बनाया गया है लिहाजा जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन में मसाइल हल नहीं होते हाँ कंपेरिजन एक जहत से हो सकता है कि इंसान अपने माजी का अपने हाल से कंपेरिजन करे कि माजी में अगर कुछ खूबियाँ थी तो उन खूबियों को या सस्टेन किया जाए या उनमें मजीद जो है वो इजाफा किया जाए बाद बदजुबानी बुरी जुबान एब्यूजिव लैंग्वेज है वो इस रिश्ते को बिल्कुल उखाड़ के रख देता है लिहाजा बदजुबानी तकबर आ, मेरा मतलब है ये जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर ये इस रिश्ते के लिए वाकम जहर कातिल हैं तो लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था शख्सियत का जो है वो तारफ़ है जीनत का सबब है इसी तरह लिबास की एक और खसूसियत यह है कि यह लिबास इंसान को गर्मी से मौसम की शिद्दत से सर्दी से बचाता है ये लिबास जो है वो इंसान को ज़माने की हवाओं से महफूज रखता है बेअल्फाज दीगर मियाँ बीवी दोनों का फ़र्ज है फरीजा है इलाही जिम्मेदारी है ये कि एक दूसरे को इन हवाओं से बचाएं ज़माने की हम ये हवाएं क्या हैं ये हवाएं बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक और पहलू बल्कि यहाँ से उजागर होता है कि ये रिश्ता नॉर्मली टूट जाता है या फ़र्ज करें तलाक तक नौबत आती है उसकी बुनियादी वजह इन्वॉलमेंट है लोगों की इरेलीवेंट पीपल जो लोग गैर मरबूत हैं कभी दोस्तों के तबसरे कभी रिश्तेदारों के तबसरे कभी मेरा मतलब है इधर उधर से जो तबसरे हैं लेकिन चूंकि हमने आपस में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है नतीजतन ये हवाएं ये तबसरे ये ताने ये तानो तशनी जो है वो इधर उधर से आती है तो या शोहर बदगुमान हो जाता है या बीवी को बदगुमान हो जाती है दीन इस हवाले से कहता है कि इन इन शदीद हवाओं से इन गर्म हवाओं से दूसरे को बचाएं जिस तरह लिबास जो है वो महफूज हो जाता है अगला पॉइंट लिबास के हवाले से वो ये है कि देखें ये लिबास की एक खसूसियत ये है आपने दो दिन चार दिन पहना तो ये मैला हो गया मैला होने के बाद दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं या तो इस लिबास को आप रहने दें एक महीना दो महीने आप इस पर कोई आ, कुछ ना करें तो नतीजतन क्या होगा कि ये लिबास अब दो चार माह के बाद जब आप इसको धोएंगे 
تو یہ غالباً اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کیا جائے لیکن اگر مناسب فرصت میں اس کو دھو لیا جائے تو یہ دوبارہ اس قابل ہے کہ اس کو دھونے کے بعد اس کو آئرن کیا جائے استری کیا جائے اور دوبارہ یہ لباس پہن لیا جائے عام دیکھیں ہم زندگی میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی بی کے تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں تھوڑی بہت میل پیدا ہو سکتی ہے تعلقات میں تو دین کا حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اس تعلق کو نارمل کریں اس میل کو دھو دیں تاکہ دوبارہ انشاءاللہ خوبصورت انداز سے یہ سلسلہ زندگی کا جو ہے وہ چلتا رہے اگلی خصوصیت لباس کی وہ کیا ہے یہ لباس انسان کو عفت اور حیا عطا کرتا ہے یہ انسان کی میرا مطلب ہے شرمگاہ کو چھپاتا ہے یہ گویا بھی الفاظ دیگر یہ رشتہ ایسا ہے زوجیت کا رشتہ جو واقع انسان کی عفت انسان کی حیا اور بلکہ یوں سمجھا جائے کہ انسان کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کارگر ہے لہذا اس رشتے کو بہرحال ہر طرح سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے چونکہ دیکھیں لباس انسان کے بدن پہ نہ ہو تو کہیں جانے کا قابل نہیں ہوتا لہذا اللہ نے اس لباس کو قرار دیا ہے ایک دوسرے کے لیے تاکہ انشاءاللہ عفت و حیا کا یہ سلسلہ جو ہے وہ محفوظ رہے اچھا ایک اور خصوصیت لباس کی نارملی ظاہر ہے کہ ہر کلچر میں لوگوں کا لباس مختلف ہوتا ہے یہ الفاظ دیگر یہ لباس جو ہے وہ مختلف تمدن مختلف سولیزیشنز اور مختلف کلچرز کی نمائندگی کرتا ہے گویا کہ ایک علم ہے ایک پرچم ہے کسی قوم کا کسی قبیلے کا کسی بھی ملت کا تو اس خصوصیت کو ہم اس رشتے میں کیسے دیکھیں گے ظاہر ہے کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا یہ شخصیات مختلف روٹ سے مختلف بیک گراؤنڈ سے مختلف حالات سے جو ہے وہ ان کی پرورش نشو نما ہوتی ہے اور پھر رشتہ زوجیت میں یہ منسلک ہو جاتے ہیں تو ہم گویا ایک تمدن کی ہمیں مل کر دیکھیں خاتون خاتون رہے مرد مرد رہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک اسلامی ایک ڈیوائن ایک الہی تمدن کی جو ہے وہ مثال پیش کریں غالباً یہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ امام باقر علیہ السلط السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی تو عرض کیا فرزند پیمبر میں میں زاہد ہوں میں جو ہے دنیا ترک میں نے کر دی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا سے کیا تمہاری مراد ہے عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ شادی ساری زندگی نہ کروں تاکہ میں ایک جتنی انسانی فضیلتیں ہیں وہ میں حاصل کروں تو امام جو ہیں امام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر فضیلت کا یہی معیار ہے کہ شادی نہ کرو تو اس سے اس سے دس بردار ہو جاؤ اگر یہی معیار ہے تو پھر جناب زہرہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی جب کہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا عرض مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ دونوں مل کر کسی تمدن کسی بڑے مقصد کے لیے جو ہے وہ مل کر ثابت ہو سکتے ہیں جب کہ عورت عورت رہے اور مرد مرد رہے اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ کریشن کا ہے معاملہ تقوین کا ہے معاملہ خلقت کا ہے اللہ نے جس وجود کو جو وجود بخشا ہے وہی مناسب ترین وجود ہے اپروپریٹ سوٹیبل وجود جو اللہ نے جس قیامت کے روز کوئی وجود یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میں فلاں چیز کی صلاحیت رکھتا تھا اور مجھے تو نے یہ بنا دیا ہے اصلا جو اس کائنات کے اس فطرت کے نظام کے اندر جو وجود جیسا تھا جس قابل تھا پروردگار نے ہمیں وہی عطا کیا ہے اچھا اگلی ایک خصوصیت اس لباس کی وہ کیا ہے یہ بھی روایات میں بھی موجود ہے علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ اچھا لباس ہو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے اچھے لباس صاف ستھرے لباس کے ساتھ انسان کا بلکہ آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لباس اگر صاف ستھرا ہو اور آپ نماز پڑھیں تو یہ لباس بھی تسبیح کرتا ہے اور یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ 
अल्लाह की तस्वीर करती है इस तस्वीर का लेवल क्या है और उसके कॉन्शियस कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है ये एक अलहदा मसला है लेकिन बहरहाल ये तय है कि इस कायन में हर वजूद के अंदर एक शूर जो है वो पाया जाता है तो इसका मतलब यह है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं वे अल्फाज दीगर जिस तरह इबादत लिबास के साथ सवाब बढ़ जाता है शादी के साथ भी सवाब बढ़ जाता है इसलिए कि इंसान बहुत सारी मुश्किल से निजात पाता है अगर वाक शादी के उन शराय और कंडीशन और उन खसूसियात को जो दीन ने बयान की हैं उनका ख्याल रखा जाए तो ये रिश्ता वाक इसी तरह का खूबसूरत रिश्ता है अच्छा मसला शादी लिबास का एक और खसूसियत यह है कि ये लिबास जो है वो हम जब पहनते हैं तो ये बदन के ऊपर हमारे रहता है और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती अगर इसके बरक्स हो ये लिबास खुरदरा हो रफ हो इस काबिल ना हो तो इंसान नहीं पहन सकता शायद एक मिनट भी नहीं पहन सकता खुरदरा लिबास जो है वो फौरी तौर पर इंसान उतार देते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है इसका मतलब है दोनों के दरमियान उनसीयत का रिश्ता है इश्क व मोहब्बत और अट्रैक्शन का रिश्ता है रिपल्शन का रिश्ता नहीं है अट्रैक्शन का रिश्ता है एतमाद का रिश्ता है लिहाजा इसको लिबास होना चाहिए इस रिश्ते को अल्फाज दीगर जो है वो इस रिश्ते के अंदर उनसीयत के साथ देखें बहरहाल ये उनसीयत कहें इसको समीमियत कहें इसको क्या कहते हैं वाकन इश्क मबदत और जैसे कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको पैदा करने की ज़रूरत है और बहरहाल उसके लिए फिर लहदा से एक बहस है कि हमें क्या करना चाहिए अच्छा इसी तरह इस लिबास के हवाले से बाज़ रवायात में भी है और इंसान का तजुर्बा भी यह है कि लिबास जो इंसान को गम वो से दूर करता है इसका मतलब यह है कि वाकई ये रिश्ता ऐसा है कि जो इंसान के अंदर परेशानियों को दूर करने के बाद बाज़ात है देखें मैं अर्ज़ करूँ आपकी सारी दुनिया दुश्मन हो जोजैन आपस में अगर क्लियर हैं वाकई में इश्क मोहब्बत का रिश्ता अगर कायम है तो आप सारी दुनिया की परेशानियों से लड़ सकते हैं आपके अंदर ताकत पैदा हो जाती है कि आप सारी जिंदगी के मसाइल से बहुत ही हौसला मंदी के साथ जो है वो इसको मुकाबला भी कर सकते हैं और जिंदगी को बेहतर भी चला सकते हैं अच्छा एक और जो है वो नुकता मैं अर्ज करूँ पहले भी थोड़ा सा इशारा किया है वो ये है कि ये सारी जो तो दीन ने रखी हैं दीन ने बयान की हैं बल्कि बुनियादी तौर पर इंसानी क्या कहते हैं समाज के हवाले से बुनियादी तरीन ज़रूरत है वो यही है कि मर्द मर्द रहे औरत औरत रहे यानी अल्लाह ने जो वजूद बनाया है उसी वजूद के अंदर रहते हुए हमें जो है वो इस मामले को लेकर वो आगे चलना चाहिए अब आगे मैं थोड़ा सा इस नुक्ते को अर्ज करूंगा और वो ये है वो ये है कि दर हकीकत इस रिश्ते के बगैर जो है वो इंसान जो है वो नामकम्मल है और इन सारी गुफ्तु को इन हदीस और इन रवायात को अगर आप देखें तो ये रिश्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान के इसका के साथ इसका ताल्लुक है रहेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी नोयत क्या होगी वो एक बाहर लेकर अलहदा बहस है नतीजतन इसके अहदाफ व मकासद क्या हैं अहदाफ व मकासद के हवाले से अर्ज किया अदीस कुरान की आयात की रोशनी में इसका हदफ ये बल्कि यूँ समझें कि तमदन की पहली अकाई है जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तमदन की पहली अकाई अगर ठीक हो पहली ईंट अगर ठीक हो तो जो है वो इंसान है मतलब तमदन सही बना सकते हैं ये जो हम मौला इमाम जमाना सलाम्ल के इंतज़ार के हवाले से जो गुफ्तु करते हैं कि इमाम आएंगे तो दुनिया के अंदर एक ऐसा बेमिसाल माशरा कायम होगा जहाँ तमाम तर मुश्किल जो हैं वो आसान हो जाएंगी उसमें एक नुकता काबिल तोज्जो है मैं बहुत ज़्यादा 
اس معاملے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں ایڈوائز کروں گا مشورہ بھی دوں گا وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت ان کے آداف کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس گائے ندبا ہے بہر اس کے مضامین اپنی جگہ پہ مفصل ہیں اس میں ایک جملہ ہم یہ پڑھتے ہیں عین المنتظر العقامت العمت والعوج کہاں ہے وہ انسان جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جو عمت اور عوج کو ڈیویشن کو ڈیفیشنسیز کو کمیوں کو کجیوں کو کوتاہیوں کو دور دو یعنی سیدھا کر دے گا افکار کے اندر انسانی اعمال کے اندر جو انحراف پایا جاتا ہے اس انحراف کو امام جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظہور کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ان اعمال کے اندر چاہے وہ انفرادی ہیں چاہے وہ اجتماعی ہیں اور ان کو ہمیں درست کرنا ہے اگر کہیں پرابلمز ہیں اگر کہیں مسائل مشکلات ہیں تو ہمیں انشاءاللہ مل کر ان معاملات کو حل کرنے کی جو ضرورت ہے میں دوبارہ ایک روایت ہے یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ چار موقع پر مواقع پر یہ خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک ان نزول المتر جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ برستی ہے اب یہ رحمت ظاہر ہے کہ کس معنی میں ہے تمام تر معنی کے اندر یہ رحمت یعنی گویا اس رحمت سے مراد انحراف کا دور ہونا ہے اس رحمت سے مراد خدا کی محبت کا نزول ہے اللہ کی فیض کا نزول ہے اس رحمت کا معنی جو ہے وہ انسانوں کے لیے برکات کا میسر آنا ہے تو لہذا ان دا نزول المتر یعنی جب بارش ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ رحمت کے دروازے پروردگار کی طرف سے کھل جاتے ہیں ان دا فتح باب القابہ جب کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے واقع ایک ایسا منظر ہے کہ خدا وندی عالم جو ہے خدا وندی عالم اپنی رحمتیں جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے ان دا نظر الولد الى والدی ہے سبحان اللہ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ جب کوئی بچہ اپنے والدین کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حدیث فرم میں ارشاد ہے کہ پروردگار کی رحمت کے دروازے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر رحمت جو ہے در حقیقت ہے تمام تر حسد بغض کینا دوریاں نفرتیں دور کرنے کا سبب ہے اور جب یہ سبب ہے تو ظاہر ہے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو خدا ایسی منزل پر ایسے مرحلے پر جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اس کے بعد جو اگلی بات بیان فرمائی ہے ان دن نکاح یعنی نکاح کے وقت جو ہے خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ علماء یہ کہتے ہیں اور تجربہ یہ ہے کہ جب جس محفل میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے این اس مرحلے پر اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ قابل قبول ہے گویا یہ رشتہ یہ رشتہ یہ پیوند جو ہے پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہے اچھا اب اس سے اگلا مرحلہ ان شاء اللہ ان ڈیٹیل میں بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا سبب ہے یہ جو قرآن نے, نے ارشاد فرمایا نا کہ میں ابھی ذہن سے نکل گیا ہے مبارکہ عرض کرتا ہوں بعد میں کہ یہ رشتہ ایک تو جیسے میں گزشتہ گفتگو میں بھی یہ اشارہ کیا ہے کہ اس رشتہ رشتے سے در حقیقت انسان کی شخصیت کی کمال کا کمال ہے انسان کو شخصیت کا تکامل حاصل ہوتا ہے شخصیت مکمل ہوتی ہے لہذا زوجین ایک دوسرے کی شخصیت کے مکمل ہیں کمپلیٹ کرنے والے ہیں پرفیکٹ کرنے والے ہیں تو اس رشتے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ پاکیزہ اولاد ہے یہ جو حضرت ذکری علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے سورہ فرقان میں غالباً حضرت ذکری وہ حبل نام نازواج نہ وہ ضروریات نہ قرۃ 
اے پروردگار ہمیں گفٹ دے حب ہبا وحب وحب یہ گفٹ کے معنی میں آتا ہے اے پروردگار ہمیں ہدیہ عطا فرما کس بات کا حبل من ازواج نہ ہمارے ازواج سے تو اس سے مراد جو ہے وہ دونوں میں عرض کر چکا ہوں میاں کے لیے بیوی جو ہے زوج ہے بیوی کے لیے میاں شوہر جو ہے وہ زوج ہے ہمیں اپنی ازواج سے جو ہے وہ اور ضروریت سے تو لہذا اس رشتے کا ایک اور جو پہلو ہے وہ انسان کے لیے پاکیزہ اولاد ہے اور پاکیزہ اولاد کے لیے یقین کریں ہم بیا نے دعائیں مانگی ہیں خصوصاً حتیٰ قیامت تک جو آپ کی نسلیں آنے والی ہیں ان نسلوں کے حوالے سے آپ کو ہونا چاہیے میرا مطلب متوجہ ہونا چاہیے یا کم از کم پریشانی ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا یہ جو ایک روایت ہے کہ جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی جب تک وہ برائی رہے گی اللہ معاف کرے اگر انسان دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کے آثار جو ہیں اس کو وہاں تک جو ہے ملتے رہیں گے اور اگر کسی نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی ایک نیکی نیک عمل کی بنیاد رکھی تو حتیٰ مر جانے کے بعد بھی اس کے اثرات جو ہیں انسان کو ملتے رہیں گے اور ان نیک اعمال میں ایک سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ اولاد کی دعا کرنا ہے اولاد کی تربیت کرنا ہے اولاد کی پرورش کرنا ہے لہذا دیکھیں یہ بہت واضح ہے کہ دین مقدس اسلام کہ جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی احکام ہیں یہ سارے کے سارے احکام دیکھیں ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے وہ مراد در حقیقت باطن ہے وہ ظاہر تو ضروری ہے لیکن ظاہر منزل نہیں ہے آبجیکٹو نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہدف اور مقصد ہے وہ بڑا ہے وہ بنیادی ہدف ہے لہذا ہم نے اس ظاہر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ جو حقیقت بشر ہے اس کی اصلاح ہو جائے وہ آیا مجیدہ میں مجھے یاد آ گئی وہ تعاون ولبر و تقوا تعاون ولبر و تقوا نیکی اور تقوا کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرو عربی زبان میں یہ تعاون دو طرفہ تعاون ہے یک طرفہ نہیں ہے ٹو وے ٹریک ہے یہ ون وے ٹریک نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو کن امور میں تقوا اور نیکی کے امور میں اچھا یہ جو تعاون ہے یہ تعاون خالی مادی تعاون نہیں ہے بلکہ اصل تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل ہے ایک دوسرے کی کمیوں کو دور کرنا ہے اور چہ بہتر کے اس سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا جو انسان کی شخصیت کے تکامل میں جس نے رول ادا کیا ہو میں عرض کر چکا ہوں بہترین مثالیں موجود ہیں آج پہلی شابان بھی بہر الوقت رات ہو گئی جناب سیدہ زینب کبرا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ کی بعض روایات کے مطابق جو ہے ولادت کا دن ہے یکم شابان البتہ اس کے مقابلے میں بھی روایات ہیں جس میں خصوصا پانچ جماعت الاولہ کا ذکر جاب کیا گیا اینی anyway, وے سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہ حق کی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے یا مثلا دین نے جو مثال دی ہے پیامبر اکرم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں سے اللہ نے چار خواتین کا انتخاب کیا ہے جناب آسیہ بنت مظاہر جناب مریم بنت عمران جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمہ ظہر سلام اللہ علیہ دیکھیں ان شخصیات کا ایک پہلو تو بہت مشترک ہے وقت کے ہادی وقت کے نبی وقت کے امام کو جس طرح انہوں نے ان چار شخصیات نے اپنی ہر شے قربان کر کے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام فرعونیت کے ماحول میں اس تکبر اور غرور کے انوائرمنٹ کے اندر ایک نبی کی کفالت کرنا یہ واقع جناب آسیہ درود و سلام ہوں ان کی ذات کے اوپر پھر اسی طرح جب میرا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کس قدر تاریخ اور گھٹا ٹوپ 
حالات تھے کس قدر برے حالات تھے جن حالات میں جناب مسیح علیہ السلام کی تربیت کی آپ کی والدہ گرامی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا جناب خدیجہ نے تو مقصد ہے اسی طرح جناب ظاہر سلام اللہ علیہ تو یہ خواتین واقع رول ماڈل ہیں انسان ان بشریت کے لیے ان خواتین میں ایک اور خاتون میں مجھے ذہن میں آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی والدہ گرامی یعنی یقین کریں کہ انسان تصور کرنا مشکل ہے کہ کس قدر عظمت کس قدر شجاعت کس قدر صبر اور کس قدر خدا پہ توکل کی مثال ہے وہ خاتون جناب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی والدہ جناب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام ظاہر کے اس زمانے میں بھی نمرود نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو چکے اسے اپنے اقتدار کا خطرہ تھا اسے قتل کر دیا جائے ایسے حالات میں پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار میں جا کے اس بچے کی ولادت ہوئی اور تقریباً چودہ سال تک جناب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی والدہ گرامی روزانہ جاتی اس بچے کی نگہداش کرتی بہرحال اللہ پہ توکل اتنا عظیم توکل کہ کیسے وہ وقت گزارا کیسے وہ شب و روز گزرے ہوں گے واقع یہ لوگ جو ہیں جہاں مردوں میں اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں وہاں خواتین میں بھی بڑی بڑی مثالیں جو موجود ہیں تو انشاءاللہ ضرورت ہے کہ ہم اس رشتے کو ان زاویوں سے ان بنیادوں کے حوالے سے اور ان اہداف کے حوالے سے مد نظر رکھیں ورنہ آج تو جو صورتحال ہے خصوصاً اس کے اثرات انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹیز کے اندر جو ہمارے معاشروں کے اندر جہاں ہم دین کے دعوے دار ہیں جہاں ہم خدا کی توحید کے دعوے دار ہیں جہاں ہم ایمان و تقوی کی باتیں کرتے ہیں ہماری نسلوں کی کوئی حالت نہیں ہے اگرچہ اس میں بہار دیکھنے کی ضرورت ہے کس کا کہاں کتنا قصور ہے کتنی تقصیر ہے جو ہے وہ اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے تو میں فی الحال اپنی گفتگو کو یہیں پہ کمپائل کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ خدا بند عالم جو ہے وہ ہمیں اس رشتے کی نورانیت اس رشتے کی پاکیزگی زوجیت کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی پاکیزگی اس کی تہارت اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں درک کرنے کی توفیق دے اور ان شاء اللہ اس کے مطلب نتیجے میں ہم اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو پاک کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں جو گزر گیا وہ تو گزر گیا آئندہ کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے روشنی جب بھی آ جائے پروردگار کی طرف سے روشنی کی دعوت تو ہمیشہ ہے اللہ ولی الدین آمن یخرج ہوں ظلمات نور یخرج کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے فعل مزارے ہے پروردگار مسلسل جو ہے وہ انسان کو مومن کو اللہ ولی الدین آمن صاحبان ایمان کا وہ ولی و سرپرست ہے جو مسلسل ان صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس عمل کے رول ماڈل جو ہیں وہ ہمارے پاس اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین ہیں میری خواہش ہوگی کہ آپ تھوڑا سا فیڈ بیک بھی دیں اور کچھ سوالات ہیں میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سوالات بھی ضرور کریں تاکہ بعض کا بعض گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ جو متوجہ نہیں ہوتے ہم لوگ اور سوال کی شکل میں وہ واضح ہوتے ہیں فی الحال ان شاء اللہ اتنا ہی کافی ہے میں منتظر ہوں آپ کے یا کمنٹس کا یا کوشچنس کا جزاک اللہ کے اللہ در از ون کوشچن ان دا ان دا چیٹ جی اوکے دس از ریکارڈنگ لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم اینڈ وٹ از دی امپورٹینس آف اے ہسبینڈس پیرنٹس فار دا وائف فرام فرام اے اسلامک پرسپیکٹو وٹ از دی امپورٹینس آف دا ہسبینڈس پیرنٹس فار دا وائف لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر تو حسن اخلاق اور حسن معاشرت سے بڑا کوئی اصول نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ 
کیا کہتے ہیں ہماری معاشرتی مشکلات ایسی ہیں کہ جو ہے وہ ان میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو آپ کو ایک مثال سے بات عرض کروں گا روشن وہ کیا ہے اس کی مثال جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر چلنے والی گاڑیاں ہیں ڈرائیونگ میں فرض کریں آپ بھی جا رہے ہیں اسی موٹر وے پہ اور ایک اور ڈرائیور بھی جا رہا ہے اور وہ ہی از ناٹ فالوئنگ ہی از ناٹ اوبینگ دا رولس ٹریفک رولس وہ ٹریفک رولس کو پابندی نہیں کر رہا بالآخر وہ نہیں کر رہا تو اس کا کیا نتیجہ ہے کہ ہم بھی نہ کریں پابندی اگر ہم بھی پابندی نہیں کریں گے تو اس کی بھی موت ہے ہماری بھی موت ہے دیکھیں بہر حال جوائنٹ فیملی سسٹم میں ویسے فیملیوں کے اندر ویسے انسانی معاشرت اور تعلقات میں آپ کہیں کہ سو فیصد حالات بالکل آئیڈیل ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے اور شاید یہی امتحان بھی ہے انسان کا تو اگر آپ ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے وہ بھی بچ جائے ایکسیڈنٹ سے اور آپ بھی انشاءاللہ بچ جائیں تو ہمیں ایسے حالات میں ضرورت ہے تھوڑا سا میرا مطلب ہے صبر اور تحمل کے ساتھ ہے البتہ یہ ہے کہ اسپیسیفک حالات ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں اس میں ہمیں مشاورت کی ضرورت ہے کسی بھی بہرحال سمجھدار آدمی سے مشاورت کی جائے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ایسے اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ ان مشکلات کو آسان کیا جا سکے Zakalam uh, Lana. Does anybody else have uh, any questions? Uh, there was one <coughs> message I received offline, uh, which uh, I can share as well, but I'll give a chance to anybody else for a few seconds. Assalamu alaikum, Lana Saab. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah, Hamesha Kitra. Aapke lectures ne bho sare sawaal bhi uthaya aur bho sare zain ke goshon ko clear bhi kiya. Masha Allah, Jazakallah khair, Lana Saab. آج کے آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ تکبر دونوں طرف سے ہوتا ہے چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو چاہے اولاد ہوں چاہے باقی کوئی بھی رشتے ہوں تو اس حالات میں ہماری کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے کردار کو اپنے رول کو ادا کریں کہ سامنے والے کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہے اور اس کی جو پرسنالٹی کا حصہ ہے وہ بھی رہے اور بات کا اثر بھی ہو ہم کس طرح اپنے اس رول کو ادا کر سکتے ہیں میں ارض کروں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پہ تو یہ جو ابھی نشست ہے یہ تو ہم تقریباً یوں سمجھیں ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور ہمیں کیسے چلنا ہے بنیادی طور پر خاندانوں کے اندر کیا ہوتا ہے بد زبانی سے حالات خراب ہو جاتے ہیں بے جا تکبر اور بڑائی مسم بعض کا شوہر اپنے آپ کو میرا مطلب ہے بہت بڑا سمجھتا ہے اور بعض کا خاتون اپنے فضائل بیان کرتی ہے نتیجہ تن ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک نقطہ جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کمپیرزن ہے فلاں تو ایسا ہے آپ ایسے کیوں نہیں ہیں فلاں تو ایسی ہے آپ ایسے کیوں نہیں ہیں یہ کمپیرزن درست نہیں ہے آپ کلیات کو لیں اور ان کلیات جو ہے وہ دین اور دینی جو شخصیات ہیں ان کی زندگی سے اس کو ہمیں اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے چوتھا جو پوائنٹ میں نے غالباً اشارہ بھی کیا ہے وہ ہے انوالومنٹ ہوتا یہ ہے کہ باہر کے تبصرے رشتہ داروں کے دوستوں کے ادھر کے ادھر کے مطلب وہ جو ایک خاص فیملی ہے میاں بیوی اور ان کے بچے اس سے باہر جب انوالومنٹ ہوتی ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں لہذا ان تینوں حوالوں سے ہمیں بہار حال ہے تھوڑا سا پلان کرنے کی ضرورت ہے کچھ ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ شوہر کی ہیں کچھ ذمہ داریاں زوجہ کی ہیں خاتون کی ہیں اسی طرح مل ملا کے لیکن بنیادی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے ارجال و قبون النساء قوام کا معنی ہے مینیجر قوام کا معنی ہے اس چھوٹی سی آبادی کے اندر یہ شخص ہے جو رہبر ہے 
ایک رہبر میں ایک لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پہ اپنی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے لہذا اصل میں پہلا مرحلہ وہی ڈائگنوز کرنا ہے ہم میں سے ہر کوئی آدمی جائزہ لے کہ مجھ میں کون سی خرابی پائی جاتی ہے اور اس کو مجھے ہاؤ ٹو ایڈریس اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اس بیماری کو مجھے کیسے اول تو یہ مشکل ہوتی ہے ہم ایک عجیب و غریب خود سے ایک خود ستائشی کا شکار ہوتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک غرور یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو سارے مسائل پتا ہے میں مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے نصیحت کرے یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا تکبر ہے جو نہیں ہونا چاہیے ان کیس فرض کیا کہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ پھر ڈرائیونگ والا اصول ہے کم از کم میری ڈرائیونگ ٹھیک ہو میں صبر سے اور یہ دیکھیں دنیا جو ہے نا زندگی کی مثال میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ ایک دریا کی مانند ہے دریا جو ہے وہ مختلف کناروں سے مختلف جنگلوں سے مختلف گھاٹیوں سے مختلف میدانوں سے صحراؤں سے گزرتا گزرتا اپنی منزل تک پہنچتا ہے اصل زندگی عجین ہے عجین یعنی اللہ نے گوندی ہوئی ہے مکس کی ہوئی ہے مشکلات کے ساتھ البتہ ظاہر ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ ہر انسان کی مختلف ہیں اس سے مربوط مخ... مشکلات ہیں لہذا اگر مومن کا ہم اللہ نے امتحان بھی لینا ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو آخرت میں انشاءاللہ بڑے مقامات دینے کے لیے تو انشاءاللہ صبر ہمت اور وقار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے And that is, when a husband and wife have a disagreement, who gets to have the final say? I'm guessing this is uh, from an Islamic perspective. Who should have the final say? I understand that this relationship is the one that is made of the religion, the religion has been made of the religion. No one has to worry about it. No one has to worry about it. No one has to worry about it. نتیجت یہ ہے میں نے جیسے مثال دی نا لباس میلا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آج آپ نے معافی مانگی ہے تو ایسا اب تو نہیں معافی مانگنے کا یہ مانا نہیں ہے کہ آپ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو غلطی نہیں کریں گے نہیں طرفین اس بات کی گنجائش رکھیں کہ غلطی کا امکان ہے ہم مقام عصمت میں نہیں فائز ہے کہ ہم سے کوئی غلطی کا تصور نہیں ہو سکتا نہیں غلطی کا امکان ہے لہذا جو آگے بڑھے گا اس کا ثواب زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ریوارڈ زیادہ ہے بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پہ یا فسکر و بد زبانی پہ صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے صبر کا ثواب ملے گا اور ادر ہینڈ بھی ایسے ہی ہے اگر کوئی زوجہ بیچاری بندہ خدا ایسی ہے جو اپنے شوہر کی بد اخلاق کی بد زبانی یا جو وٹ ایور جو بھی مشکلات ہیں اس پہ اگر واقع ہے اللہ کو پروردگار کو بارگاہ میں وہ رکھتے ہوئے نظر میں کہ اگر صبر کرے گی تو اس کا ثواب بھی اتنا ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام آپ تصور نہیں کر سکتے جناب ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے صبر کا کہ اللہ نے کس طرح حضرت ایوب کے صبر کا امتحان دیا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر ایک ایک آخرت ہے اس کے اندر ایک ریوارڈ ہے وہ ہم سب کا ان یقین ہے کہ پروردگار دنیا کے اندر جو مشکلات انسان نے دیکھی ہیں بلکہ بلکہ دی قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل بہشت کو جائیں گے فرشتے جا کے کہیں گے سلام علیکم بما صبر تم تم پر سلام ہو کہ تم نے جو صبر کیا زندگی کے اندر تو بلکہ علماء نے مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک بڑا دروازہ جو ہے جس کی وجہ سے انسان جائے گا وہ صبر ہے صبر انسان نے زندگی میں کتنا کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ زندگی بہرحال میں نے عرض کیا کہ مشکلات کے ساتھ گندی ہوئی ہے یہ فطرت کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر بشر کو آزمانا ہے البتہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے توفیق ہمت طلب کی جائے تاکہ ان مشکلات سے ہم آسانی کے ساتھ اور پورے عزت و وقار کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں مشکلات Mashallah. Uh, I think, uh, Mulana Sahib, there is one question from Brother Anwar. Are you there? Uh, yeah. Assalamu alaikum, Mulana. Um, 
ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ اپنے ہدف کو آخرت کے یا خدا سے ملا دیں تو ایسے مطلب کیا کریں کہ اپنے ہدف کو آخرت سے ملا دیں کس طرح کی ہماری سوچ ہونی چاہیے یا ایسے نیت مطلب واٹ واٹ شوڈ بی اور پریکٹیکل ایگزامپل مینس فار دیٹ مینس کین یو کچھ پریکٹیکل ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یا اس کوشچن کو اس طرح سے بھی رکھ سکتا ہوں میں کہ اولاد کو کس طرح ایسے انسپریشن دی جائے کہ وہ اپنے ہدف کو اپنے آخرت کے ہدف کو بھی سامنے رکھیں دنیاوی ہدف لے کے چلیں ان کو انسپائر کریں تو اگر تو ان کے آخرت کے ہدف کو بھی کیا انسپریشن کس طرح سے انسپائر کریں ان کو میں ارض کروں دو تین باتیں ہیں ویسے تو اگلی جو نشست ہے ہماری ان شاء اللہ اولاد کے حوالے سے ہے کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے تو ان شاء اللہ اس پہ بہت تفصیلی کریں گے آپ کی خدمت yeah. میں لیکن میں ارض کروں کہ دو نقطے جو آپ کے سوال میں موجود ہیں وہ بہت ہی ماشاء اللہ قابل توجہ ہیں نمبر ایک آپ جو بھی کام کرتے ہیں اٹھنا بیٹھنا یہ مثلا فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں نماز کا ایک ایک عمل جو ہے پوری زندگی کی فلاسفی پر محیط ہے مثلا ہم کہتے ہیں بحول اللہ و قوت ہی اقوم و اقعد میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں اچھا جو زندگی کے باقی اعمال ہیں وہ بحول اللہ نہیں ہیں افکورس بحول اللہ ہیں میرا دیکھنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا گفتگو کرنا والا حاضر کیا انفینیٹو ایکشنس جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے یہ سارے کے سارے بے حول اللہ ہیں جب بے حول اللہ ہیں تو اب یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ زندگی میں کوئی بھی ہدف قرار دے دیں اس کو کنیکٹ کریں کس کے ساتھ اللہ کے تقرب کے ساتھ انا اللہ و انا الہ راجعون ہم اللہ کے لیے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں بٹ ان انفیکٹ وی آر ناٹ فار اللہ وی آر لیونگ فار آور اون دنیا وی آر لیونگ فار آور اون وشیز اینڈ ایمبیشنس اینڈ ڈیزائرز ہم اپنی خواہشوں کے لیے جی رہے ہیں جب آپ ہر کام اللہ کی رضا کے تحت کریں گے تو یہ کام جو ہے انفینیٹو ہو جائے گا یہ کام آبادی ہو جائے گا اس کے اثرات بھی ابد جو ہے وہ پروردگار اس کا اجر عطا فرمائے گا لہذا یہ کنیکشن ہو گیا جب آپ اس میں قربتن اللہ کو شامل کر دیں جب اللہ ہو جائے گا ہر عمل اس کے لیے بہرحال محنت کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے آپ اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں اگر یہ للہ ہے تو اس کے کئی فائدے ہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے ماں باپ کی محبت میں بھی فائدہ ہے اس بچے کی تربیت میں بھی فائدہ ہے اور یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے کیا ہو گیا یہ عمل دنیاوی نہیں رہا بلکہ اخروی ہو گیا اٹرنل بن گیا یہ عمل لہذا یہ بات ہے بچوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کل میں اس کو اس بات کو بھی ٹچ کروں گا وہ یہ ہے ہمیں ہمارے پاس تو بڑے پرفیکٹ رول ماڈلس موجود ہیں مثال کے طور پر حضرت قاسم ابن الحسن اچھا مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف ایک ٹریجڈی کے طور پہ آف کورس کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی تاریخ کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہے جس نہ پہلے ہوئی ہے نہ قیامت تک آئندہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن اونلی ٹریجڈی نہیں ہے اس کے اندر زندگی کے لیسن اتنے عظیم ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے ان لیسنس کو خود بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے حضرت قاسم بن الحسن کا یہ جملہ کہ جب مولا نے پوچھا کیف آئند کل موت بیٹا قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے تو یہ جو جواب دینا ہے اس سویٹر دین ہنی احلا من الاصل یہ موت جو ہے میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود حضرت قاسم علیہ السلام کا یہ جملہ اس کی معرفت ہم بھی حاصل کریں ہمارے بچے بھی حاصل کریں کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ عام انسان جملہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زمین پہ بیٹھا ہو اور خدا کا عاشق ہو جو زمین پہ رہ کے ملکوتی مخلوقات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو وہ جو زمین پہ رہ کے عالم آخرت کا 
مشاہدہ کر رہا ہو یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے حسین کے مکتب میں تربیت پائی ہے جی <laughs> and uh, not be able to control their tempers and they will they will get angry that has a negative effect on the children so uh, the question was saying that is it uh, is it the right thing to do to basically take your discussions away from your family and have a external mediator so there, there's lots of uh, services available uh, especially in the UK you know where you can have you know family mediation um, for, for any dispute So the question was really around family dispute management. I'm not sure if it's something you can discuss now or in a, in a later lesson, but that was a question I received. I'm just going to say something about it. Something that has happened in today's conversation. Look, the first step is that with the whole knowledge of both the mother and the baby will discuss their issues, but not before, uh, not in the presence of their children. علیحدہ سے بات کریں چونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں خود میاں بیوی کو بھی بچوں کو بھی لہذا نمبر ایک تو یہ ہے بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو شکایت ہوتی ہے اور چپ چپ جلتے رہتے ہیں میرا مطلب ہے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور مسائل کا حل نہیں ہوتا یا اکتم دیکھتے ہیں کہ بات جو ہے وہ بہت بگڑ چکی ہے لہذا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پوری محبت سے پورے اس کے ساتھ رفاقت کے ساتھ میاں بیوی خود سے مسائل کو حل کریں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپس میں طے کریں کہ ہمارے مسائل میں باہر سے کوئی قوت اثر انداز نہیں ہوگی انفارچونیٹلی یہ ہماری دیسی سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے رشتے دار بہن بھائی بیوی کے رشتے دار شوہر کے رشتے دار سم ٹائمز فرینڈز جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ان کی پرسکون زندگی کا کھانا خراب کر دیتے ہیں تو باہر کی انوالومنٹ بالکل پوری طرح سے طے ہو کہ کوئی انوالومنٹ جو ہے کسی کا تبصرہ ہمیں اثر انداز نہیں ہوگا فرض کیا آپس میں میڈیشن کی گفتگو کی کنورسیشن کی ڈائلگ ہوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ایسے میں پھر کسی مشاور سے رجوع کرنا چاہیے مشاور بھی ہر کوئی نہیں جو کوئی سفید داڑھی والا آپ کو مل جائے اس سے مشورہ کریں کوئی خاندان کا بزرگ مل جائے اس سے مشورہ کریں نہیں وہ جو اس معاملے میں مشورہ دینے کے اہل ہے اس ایکسپرٹ کو تلاش کیا جائے وہ مل جائے مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے اور وہ آپ کے ساتھ دل سوز بھی ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ مشورہ دے اور آپ مشورے میں مطلب معاملات جو ہوں خراب کر دے لہذا کوئی دل سوز جو واقع میں آپ کو جان یا جانتا ہو یا مثلا کم از کم مشورہ دینے میں وہ آدمی درست ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے مشورہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے Uh, allocated uh, thank you plans up for giving extra time for the sure. questions and inshallah uh, directly after this uh, lessons ending i will send an email with the uh, private link um, of the recording of this session for anybody who missed the beginning of it thank you very much and inshallah i'll see you next week thank you no face no face